हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी बीडीएस एमडीएस इन प्रोसोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी एज वेल एज ओनर ऑफ इंडर डेंटल क्लिनिक आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत ही ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है सफ़र कर रही है इस डिजीज से और खासकर इंडिया क्योंकि इंडिया में क्या होता है ओरल हाइजीन को इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और तम्बाकू का कंजर्पशन टोबैको का कंजर्पशन इतना ज़्यादा है हमारे इंडिया में तो इसलिए इंडिया में खासकर ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है स्प्रेड है तो इस डिजीज़ का नाम है पायरिया और मेडिकल टर्म में इसे हम पेडोंटल डिजीज़ या फिर गम डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं तो जो पायरिया होता है वो शुरुआती स्टेज में जो अर्ली स्टेज होता है उसमें आपको हल्की सी स्वेलिंग मसूड़े में आने लगती है मसूड़े से खून आने लगता है मुंह से बदबू आने लगती है तो जो अर्ली स्टेज होता है उसे कहते हैं जिंजेवाइटिस जी हाँ अगर यही जिंजेवाइटिस जब अर्ली स्टेज में अगर लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो ये फिर आगे जाके और सीवियर फॉर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं पेडोनटाइटिस इसमें फिर क्या होता है बोन का आपका लॉस होने लगता है और आप अपना दांत खो भी सकते हैं अगर आपके मसूड़े फूल गए हैं और आपके मसूड़े से खून आ रहा है या फिर आपके मुंह से बदबू आ रही है अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है तो तुरंत इसको इग्नोर मत करिएगा अपने तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए और उससे कंसर्न करिए अपनी प्रॉब्लम बताइए तो वो जो डेंटिस्ट है खुद ही आपको सल्यूशन बताएगा इसमें बिल्कुल भी लापरवाही करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही कर देंगे इसको बहुत टाइम तक छोड़ देंगे तो यही चीज़ थोड़ी सी सीवियर कंडीशन में आ जाएंगी जो चीज़ आपके आसानी से ठीक हो सकती थी मेडिसिन से ठीक हो सकती थी वो फिर आपको और प्रॉब्लम क्रिएट होगा फिर आपको और दिक्कतें इसमें बढ़ सकती हैं एक एक्सरे आप बगल में देख रहे होंगे ये मेरा एक पेशेंट का एक्सरे है और ये मेरे पास आया था एक्चुअली ये पेशेंट जो है मुझसे कई सालों से मेरे पास आ रहा है मुझसे मेडिसिन ले जा रहा है फिर ठीक हो जाता है तो मैंने उसको बहुत पहले भी उसको बताया था कि इसको ठीक करवा लो और ये ठीक हो जाएगा लेकिन उसने अपनी लापरवाही की वजह से दो तीन साल उसके ऐसे ही बीत गए अब मेरे पास वो तीन चार दिन पहले ही आया था फिर मैंने उसका एक एक्सरे किया तो उसके जो सामने के दाँत हैं वो हिलने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा हिलने लग गए हैं कि अब उसको निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है तो देखिए अब ये दोनों दांतों के बीच में आपको लग रहा होगा बोन लॉस हो गया है काफ़ी ज़्यादा और जो रूट है वो इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो गई है और ज़्यादा सपोर्ट बोन का रहा नहीं है जिसकी वजह से इसका दांत जो है काफ़ी ज़्यादा हिलने लगा है अर्ली स्टेज में डायरेक्ट देखिए सबसे पहला है कि आपको एक्सरे कराना बहुत ही ज़रूरी है खासकर आप ओ करवा लीजिए और जहाँ आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि अफेक्टेड एरिया है तो आप उसमें आई भी करा सकते हैं आई जो होता है वो एक छोटा सा एक्सरे फिल्म होता है वो पर्टिकुलर आपका जो एरिया होता है उसी का ही एक्सरे ले तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे मैं आप बिल्कुल अपने खुद ही पहचान सकते हैं कि आ, क्या कंडीशन है अभी इस वक्त आपकी तो जो अर्ली स्टेज के कुछ सिम्टम्स होते हैं सबसे पहला कंडीशन होता है कि स्वेलिंग ऑफ गम्स मसूड़े आपके फूल जाते हैं दूसरा कंडीशन होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स मतलब कि मसूड़ों से आपके खून आने लगते हैं मतलब कि आप जब जैसे मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं या फिर नाइट में जब ब्रश करते हैं या फिर आप कोई एप्पल का बाइट लेते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल उससे सतर्क हो जाइए तीसरी कंडीशन होती है कि आपके मुंह से बदबू आने लगते हैं बैड स्मेल आने लगती है चौथा होता है कि आपके मसूड़े थोड़े से ढीले हो जाते हैं और आपका जो मसूड़े हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं जो आखिरी सिम्टम होता है वो होता है कि आपके मसूड़े और गम्स के बीच में पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे पेडोंटल पॉकेट भी कहते हैं पेडोनटाइटिस के केस में क्या होता है मतलब कि जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो इसमें आपका जो बोन है टुथ का वो लॉस होने लगता है आपके जो मसूड़े हैं वो दांत से इतने ज्यादा अलग हो जाते हैं जिससे कि आपके दांत को सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पाता है और आपका दांत जो है हिलने लगता है अब हम बात करेंगे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पायरिया होता है 
तो पहला कारण होता है आपका ओरल हाइजीन मेंटेन ना होना मतलब कि बैड ओरल हाइजीन आपने देखे होंगे दांतों में पपड़ी जम जाती है कैलकुलस हो जाता है जिसकी वजह से पाइरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर क्या होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगती है बैक्टीरिया जो होते हैं आपकी जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उसको अफेक्ट करने लगते हैं जी हाँ स्मोकिंग की वजह से भी पायरिया आपका हो सकता है तीसरा होता है प्रेगनेंसी में भी ये चांसेस होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है हार्मोनल चेंजेस बहुत ही ज्यादा होते हैं चौथा चीज होता है कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो बिल्कुल आप में पायरिया के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और जेनेटिकली भी ये होता है क्योंकि अगर आपके फादर में या फिर ग्रैंड में अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो है कि आपको भी ये चांस हो सकता है और कुछ ड्रग्स हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है पायरिया हो सकता है गम जो गम्स हैं आपके स्वेल कर सकते हैं जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं या एंटी कन्वर्जन ड्रग्स होते हैं या फिर आपका इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है उसका सलाइवा का जो फॉर्मेशन होता है वो कम कर देता है और जिसकी वजह से पायरिया होने के पेडोंटाइटिस क्या होता है पेडोंटाइटिस जो होता है इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेडोंशियम मतलब कि पेडोंशियम जो होता है वो टिश्यू होता है जो कि आपके दांत को सपोर्ट करता है जो इन्फ्लामेशन हो जाता है जब पेडोंशियम का इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन सिक्स एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन तो पेडोंशियम जो होता है मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि पेडोंशियम एक्चुअली होता क्या है और पेडोंशियम में चार चीजें होती हैं चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू मैंने एक ये टूथ स्ट्रक्चर बनाया है जिसे मैं आपको समझा सकूं कि पेडोंशियम होता क्या है तो जो ये मैंने बनाया है ये क्राउन पोर्शन है ये आपका ऊपर दाँत का पोर्शन है और जो ये नीचे है ये आपका रूट है ये रूट है तो जो आप मसूड़े देखते हैं अपने जो दांत के चारों तरफ अपने मसूड़े जो देखते हैं जो ये मसूड़ा इसे हम कहते हैं जिंजाइवा और जो दांत जिस सॉकेट के अंदर प्रेजेंट रहता है उस सॉकेट मतलब कि जो ये मैंने बनाया है इस जो सॉकेट के अंदर आपका दांत प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एल्व्यूलर बोन और जो आउटर लेयर होती है आपके दाँत की तो इसे कहते हैं सीमेंटम और एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होता है आपके सीमेंटम से एल्व्यूलर बोन की तरफ जाता है और उस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को कहते हैं पेडोंटल लिगामेंट लिगामेंट बोलते हैं तो ये चार चीजें हैं पहला जिंजाइवा दूसरा आपका होता है सीमेंटम तीसरा होता है एल्व्यूलर बोन चौथा होता है आपका पेडोंटल लिगामेंट ये चार चीजें होती हैं जो कि मिलके आपको पेडोंशियम बनाता है और इसी के इन्फ्लामेशन से आपको पेडोंटाइटिस हो जाता है हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है पायरिया कैसे ठीक हो सकता है तो सबसे पहली चीज है कि आपका जो ओरल हाइजीन है उसको बिल्कुल आप मेंटेन करिए आप प्रॉपर इसकी प्रॉपर ब्रशिंग करिए एक तीन मिनट सुबह कर लीजिए तीन मिनट रात में कर लीजिए दूसरी आपको माउथ वॉश करना बहुत ही जरूरी है माउथ वॉश से क्या होता है आपकी जो माउथ है वो आपको काफी फ्रेश लगेगा आपके गम्स काफी हेल्दी होंगे तीसरी चीज है कि अगर आपके बहुत ही ज्यादा दांत गंदे हैं तो आपको स्केलिंग कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दांत की सफाई कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी अगर बहुत ज्यादा एडिक्टिव है तो कम से कम आप फ्रीक्वेंसी स्मोकिंग का आप कम कर सकते हैं मैं तो बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप स्मोक करिए या टबैको का कंजम्पन करिए मेडिसिन है जैसे कि विटामिन ई e, विटामिन सी का आपको आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे एंटी जो है आपको लेना पड़ेगा और कभी कभी क्या होता है अगर सीवियर कंडीशन है तो कम से कम आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ सकती है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आ, नहीं ठीक होता है तो फिर आपको फ्लैप सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा या फिर आपको बोन ग्राफ्टिंग या टिश्यू ग्राफ्टिंग करवाना पड़ सकता है होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जो इंफॉर्मेशन पायरिया के बारे में मैं आप तक पहुंचाना चाहता था शायद पहुंच गया होगा और आ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फील हो रही है ऐसी तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए 
कभी भी इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए और आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे और मैं यही दुआ करूंगा और जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को बगल में एक बेल आइकन है उसे बिल्कुल दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी तब तक कि मैं आपसे अलविदा चाहूंगा और मिलूंगा आपको एक अनदर वीडियो में तब तक की नमस्ते